habari za muda huu mtazamaji wa Azam TV muda wa kuwa hewani sasa kuangalia kipindi cha mshike mshike viwanjani kwa wale ambao mko nyumbani eh, tunaendelea kusisitiza kwamba tuchukue tahadhari kama ambavyo zinatolewa na Wizara ya Afya kuhusiana na COVID-19 lakini hapa studio kama kawaida tunawashushia vitu baada ya vitu ili msiwe mbali na muendee kwa karibu na matukio ya michezo leo hii studio nipo na Ali wawili Ali Mayai Tembele pamoja naye Ali Kamwe Ah, safi wana. Kwe safi. Mambo Mungu. Tahadhari, kuchukua? Tahadhari, kuchukua, na tunashukuru Mungu. Tahadhari tunaendelea kuchukua? Tahadhari tunaendelea kuchukua na tunaendelea kusisitiza Watanzania wote. Mm. Uh -huh. Tuendelee kuchukua tahadhari mikusanyiko ambayo kujiepusha kwenda kwenye mikusanyiko, kuchukua tahadhari ya kujikinga, kufuata maelekezo yote ambayo eh, Wizara ya Afya imekuwa ikitoa maelekezo kuhusiana na masuala ya kunawa eh, na kujifunga eh, mdomoni kupitia eh, barakoa uh -huh. ambazo zimewekwa kwa mujibu wa sheria ambazo zina viwango ambazo mheshimiwa rais alivitaja. Kwa hiyo ni mwa vitu ambavyo tunasisitiza muda wote kwa sababu ni jukumu la kila mwanadamu anayeishi kulinda usalama wake. Na kulinda usalama wa mwenzake pia. Na kulinda usalama wa mwenzake. Ali, mm. eh, kabisa tahadhari ni kubwa na jana ni nikupe kidogo kasa. Tulilialikwa kidogo ndugu yangu mmoja alikuwa anaoa. Eh, tulitosha kwenye haria. Mlitosha. Eh, tulitosha. Unajua ndoa ina magari mengi. Eh. Sisi tulitosha kwenye hali. <laughs> Wote kwa miliwa wa kwako kuna ingine walikuwa yeah. lakini mbitoka. Bwana harusi ya likaa mbele ustazi, bwana harusi hapa, mimi hapa na mtu mingine pari. Watu wane. Tumetosha, watu wane. Asante. Kwa huli na mkia wetu. Asante mungu. <laughs> <laughs> na, uh, kuna mengi sana ambayo ya mejitokeza. Ningependa sana tuyazungumze kwa siku ya leo. Lakini pia unajua kama nafamu tunavozidi kwenda kuna jipi ya linajitokeza. Mm. Na wengi wanatupia macho, ligiku ya soka nchini uingereza. Je, ubingu wa mtu atapewa. E, kuna Newcastle nae nataka kununuliwa Uolanzi napo mambo hivyo hivyo Ujerumani mm. kwa kuna mambo mengi e, nataka wakati tukizungumzia imada na kama tukienda katika muda utakiwa basi tujaribu kuyapitia pitia kidogo mm. lakini kubwa ya yote ambayo naanza nayo leo Usain Bolt mm. binadamu ambaye aliyesabika kuwa mwenye kasi kuliko wote speedi mita 100 mm. mm. yeah. basi wakati wa Easter alitoa kitu fulani hivi na hicho kimetoa mjadala kimetoa mjadala mkubwa sana kutoka kwa masta mm. wengi na kisa chenyewe cha Usain Bolt sasa uh, bila shaka kabla hatujatumia muda mrefu basi tumpe uh, muda huu timu za Karugira tushushushe nini ambacho Usain Bolt amekiongea Jamaika mwenye umri wa miaka 33 ameamua kutundika picha yake iliyopigwa wakati wa michuano ya Olimpiki ya Beijing mwaka 2008 akishinda mbio za mita moja akiwaambia mashabiki wake kuhakikisha wanafuata ushauri wa kujikinga na ugonjwa wa COVID-19 kwa kuwa na umbali wa kukaa mbali kati ya mtu mmoja na mwingine. Bolti anashikilia rekodi ya dunia ya mbio mita moja na mbili akishinda medali nane za Olimpiki na medali moja za mashindano ya dunia. <laughs> Anaitwa Usain Bolt. Yeah. Eh? Mm. Uh, tunajua kile ambacho alikuwa nacho lakini katika gumzo ambalo amelizungumzia nadhani baadaye tunaweza tukalieleza kwa urefu zaidi mm. lakini uh, na watu wengi wameingia kwenye hii tweet mm. wamezungumza vitu vingi anyway twende katika mada yetu ya siku ya leo ambayo uh, ina, ina, inagusia swala la madawa ya kusisimua misuli katika michezo mm. na kwa upeo wetu sisi tumesikia mengi tumeona mengi na mimi mpaka leo hii ukiniambia uh, katika michezo hapa tasnia michezo hapa nchini Tanzania uh, wengi imekuwa likizungumzwa sana swala la bangi kwamba mm. ukiambia tu madawa madawa haya mm. yani kwa cha kwanza mtu anafikiria mm. ni bangi yani kwamba yule kafungia kwa bangi lakini wataalamu wanasemaje na wachambuzi mmepitia vipi kuangalia yale yanayohusiana na dawa za kusimua mwili uh, nadhani wote mamfahamu dr Mwangemo mm. Dr. Mwana ndi Mwangemo. Mwana ndi Mwangemo. Mm. Yuko Azam FC. Yeah. Of course. Sasa wamechezo wa, wa siku nyingi. Nadhani itakuwa busara kabisa mm. tukianza na Dr. Mwangemo ambaye tayari yuko online ili kuweza kuzungumzia swala hili uh, linalohusiana na dawa za kusisimua uh, misuli katika michezo. Dr. Mwangemo umeifikiza topic yetu. Uh, nini ambacho unaweza kuzungumza kuhusiana hili? Hapa duniani toka mwaka 1968 International Olympic Committee imekataza madawa, madawa haya kujatumike kuhusiana na mambo ya michezo. Lakini kabla tukienda moja kwa moja kwenye hizo dawa za kusimia msuli lakini nataka nikutajie makundi manne ya hizi dawa. Kundi la kwanza zinaitwa eh, eh, dawa za za doping ambayo kuna dawa hizi zinaitwa stimulants, eh, dawa zingine za ulevi na cortics, hizi eh, anabolic agents ambazo ndio za kusimua misuli hizo na kuna zingine za kupunguza maji mwilini diuretics na kuna zingine ni vichocheo 
na vile vile inatakazwa mbinu fulani za kuweza kutumia e, damu na doping nayo inakatazwa na vile vile wachezaji kutumia oxygen inakatazwa na kutumia madawa yote ambayo ni manipulation na kundi la tatu ni ni, 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 ni madawa ambayo yamekatazwa ya kuhusiana na eh, eh, pombe eh, ma, ne, dawa za bangi ndao eh, msukana bangi na eh, hizi ganzi nazo zinakatazwa na hizi dawa za za sukari na dawa za moyo Aha. kwa hiyo <coughs> baada ya kuongelea eh, hiyo rota dawa za kusimua misuli zinaitwa anabolic agents au jina lake wanaita anabolic steroid katika kundi hili kuna kichocheo cha 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 testosterone yani ni homoni hiyo kichocheo ambapo viko katika mwili wa binadamu wote kwetu sisi wanawake E, na wanaume na hizi dawa za kusimua misuli zinafanya vitu viwili katika mwili kwanza zinakuza misuli na pili zinaimarisha misuli mm -hmm. hii dawa ya testosterone inapatikana katika maduka ya dawa inatumika katika kutibia kwa hawa wazee wetu ambao hawana nguvu e, au ambao utakuta maungo yao ya 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 mambo ya uzazi hayana nguvu kwa hiyo zinapatikana maduka, mad, ma, madukani uh, na madawa haya vile vile yana majina yake mengine ndio kuna moja inaitwa stanozolol na nyingine inaitwa mesaltestosterone na nyingine inaitwa ozanolol okay. sasa wachezaji wat, wengi kwa kujua faida ya hizi dawa wanatumia hizi dawa ili waweze kukuza misuli ili waweze kufanya kazi zaidi na kuweza kushinda katika ushindani. Naam, doctor, doctor umeeleza ume, vizuri sana na, na hapa ndio sehemu haswa uh, wengi wa wachezaji uh, wamekuwa na ujanja kama unavyosema wa kuweza kutumia dawa hizo na tukiangalia katika mfumo wa ligi yetu ni vilabu vichache sana ambavyo uh, vina vina madaktari wa timu uh, katika level kama hiyo ulionayo wewe na wengine ambao wako katika vilabu vingine lakini nyingi azina uh, lakini pia imeonekana kwamba matumizi ya bangi umeizungumzia bangi hapo yamekuwa ni makubwa sana kabla ya wachezaji kuingia ndani ya uwanja na matumizi ya pombe pia labda siku moja wengine pia wanasema wanashtua muda mchache kabla ya kuingia uwanjani sasa hizi uh, zinahisiwa zina kwamba zimekuwa zikitumika hapa na una, zinaweza kuzuilika vipi ili wawe katika levo ambayo inatakiwa na kama wanakwenda kucheza soka la kulipwa wasiwe tegemezi katika hizi dawa ambazo zimekatazwa katika michezo ya mbinu muhimu sana kabisa ni elimu ya afya kwa wachezaji wetu kwa sababu wachezaji wetu hawana elimu kwamba anafahamu kwamba atakapotumia hiyo dawa atakuwa na nguvu zaidi lakini baadaye kuna madhara mengi ambayo yanazosababishwa na hizo dawa na moja wapo ya madhara makubwa yanayosababishwa na hizo dawa ambazo ni anabolic steroids za, za kusisimua misuli e, ni kwamba utakuta e, nyu, e, nyweli zinanyonyoka kwa mchezaji na unakuta ngozi inakuwa na hali ya mafuta makuta na anakotokea vipele e, sa, na sababu ni hormones ya sauti sauti hubadilika huwa nzito na na ma, maziwa ya, ya huyo mchezaji huyo yanasinya na vile vile mchezaji huyo anaweza kuathirika kiasili kia kiakili na kuongeza kuwa sehemu ambayo husaidia kupambana na magonjwa ya moyo ndio wakati mwingine huathirika na na kutokea uvimbe mwilini <laughs> naam uh, dr makemwa akiniweka sawa hapo wakati huo nikiwa uh, naangaliana na wachambuzi hapa maana yake uh, ali ananiambia bwana tumerudi kwenye biology alikamwe naye vile vile ananiambia <laughs> hii ni biology <laughs> na nikiuliza zile dawa zilizotajwa kuzirudia hapa kwa tuweze kaka sheshe lakini bila shaka tumepata picha ali mayai kwamba ni nini ambacho uh, dr Mokemo ameanza kutuelezea kuhusiana na aina za dawa hizo mm. ambazo zianza kupigwa marufuku kutoka mwaka 68 sina unajua kikubwa kwanza ni elimu ni uelewa wa kile ambacho kinazuiliwa unajua nitangia miaka ya e, miaka ya sitini tangia ukasabu ikiangalia kwa mfano kwenye masuala ya michezo ya olimpiki mm -hmm. tangia miaka 60 watu wameanza kuchukuliwa hatua hizo mm -hmm. na ni nchi zilizoendelea baada ya kuwa na ushindani 
kwenye masuala ya michezo kwa sababu mantiki ya michezo ni kushindana kipaji kwa kipaji kushindana sasa watu wakaendelea zaidi hasa mataifa yaliyoendelea wakaongeza e, wanaita hiyo kwa sababu lile shirika lile shirikisho la kuzuia masuala ya madawa wada mm. lilishafanya e, ndio likaja kuzuia hiyo ped performance enhancing drug yani drug ambayo inakuongezea hiyo performance yani wewe uwezo wako pengine kama ni kupiga ngumi unapiga ngumi ya kilo tano lakini unaweza kupata drug ambayo ukainywa uka hiyo drug ikakuongezea uzito wa ngumi kwamba ukawa na nguvu za ziada kwa hiyo naturally wewe sio kwa hiyo ni artificial yani sio wewe patrick ambaye unaweza kupiga ngilo mm. unaamini ngumi ya kilo 15 kwa hiyo ni miongoni mwa vitu ambavyo vilipelekea hadi hiyo wada world anti doping agency ikaainisha dawa ambazo hizi ni marufuku kwa hiyo kuanzia hapo mashirikisho yote kuanzia ile shirikisho la Olympic IOC International Olympic Committee lakini pia na FIFA baadaye kaingia kwamba hapana kwa sababu ni kweli kwamba hivi vitu vina athari ya moja kwa moja kwenye mchezo kwa sababu tuna hatuendi kwenye uhalisia ushindani wenyewe unakuwa haupo kwenye uhalisia kwa hiyo mtu anakuwa ni artificial kwa sababu anakuwa na extra nguvu wakati yeye nguvu yake sio ile kwa hiyo ni miongoni mwa vitu ambavyo ndio vilipelekea sasa watu wakaanza e, kuwa wanatumia hiyo na lakini baadaye ndio zikawekwa kwa shida. Kwa hiyo kikubwa kwanza ni kuelewa kwamba hiki na hiki na hiki hautakiwi. Wako baadhi ya wachezaji hata katika mpira of course manake kuna kesi nyingi sana. Kesi nyingi sana zipo kwenye 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 olimpiki, kwenye michezo mingine na hasa kwenye michezo kwa mfano kama kwenye michezo ya olimpik. Hmm. Michezo ya kuinua vitu vizito ile weight lift. Weight lifting. E, kwenye michezo ya volleyball hata kwenye basketball hata kwenye hasa kwenye riadha hmm. lakini kwenye football zipo kesi chache ingawa kuna kesi nyingine ambazo huwa zinatokana na mchezaji kutokuelewa kwa sababu kuna moja kati ya kesi ya hivi karibuni ilimkuta alikuwa Koloture yeah. Koloture kama nakumbuka hadi Arsene Wenger akamtetea kwa sababu alikunywa kidonge lakini akasema baadaye of course kwenda kumpima baada ya kumpima ile test kwa sababu anatesti kupitia eh, urine baada ya kwenda kumtesti wakakuta kweli alikuwa na element za zile dawa ambazo zimezuiwa akasema ni kweli nilikunywa lakini mimi jana nilikunywa kidonge kimoja ni cha mke wangu ambaye mke wangu ana tiba ya kupunguza uzito kwa hiyo hata kocha Arsene Wenger alimtetea akasema pana kwa haiba yake huyu na kwa tabia yake hata mimi naunga mkono kwamba hakuwa amekunywa intentionally kwa hiyo ni miongoni mwa vitu ambavyo eh, amebelezea dr Mwankemwa kwamba kwanza ni elimu elimu yenyewe ya wanamichezo kujua kwamba hiki kina madhara kwa sababu at the end of the day hizi dawa zote hizi doping zina madhara makubwa sana mbele ya safari yeah. utatumia leo itakuongezea nguvu lakini baada ya miaka minne miaka mitano ina madhara sio tu kwenye e, physically hadi mentally hadi kwenye akili yani huko mbele ya safari mtu unaweza kukuta na matatizo ya kiakili <laughs> lakini ametokana na zile dawa alizotumia za miaka hiyo ile nguvu miaka kumi yeah. au kumi na tano iliyopita uh, come on mm. bofisikia hali akiweza kutupa ufafanuzi mkubwa na wewe ni bingwa kuangalia documentary hizi mm. documentary za, za, za wachezaji wa zamani na kuna historia mbalimbali ambazo zimewekwa na wachezaji mm. eh? kukimbia katika muda ambao sio sahihi mm. yani ambao kwa wakati wa ukwepo mm. na vitu kama hivyo na inaweza ikawa ime, kama hali anaposema kwamba dawa hizi zinafanya mchezo usiwe fair sasa kwa wewe mtu mmoja kuwa kama mm. robot na mwingine kuwa kama binadamu kabisa kwa sababu eh, abelezea vizuri brother Ali cha msingi kinachotafutwa pale ni mtu usiwe na, na advantage ya ziada mm. ambayo inamnufaisha ina, ina, ina inampunguzia ina faida ambayo unashindana naye wote mwe level moja talent zenu zipambane sasa ukitumia hizo drugs au vidonga vinavyoelezea hapa vinakupa extra advantage mm. ya wewe kuweza kuperform zaidi ya yule mwenzako unashindana naye na umezungumza kwenye football hasa kwenye documentary unajua mwaka 85 sio 86 Diego Maradona mm. wakati ndo anapata ile kashfa ya, ya, ya kwanza yeah. mapema kabisa cocaine yeah. si ndio alikava distance ya kiwanja kilomita tano yani hiyo kwa miaka ya 80 ilishtua sana watu mm. Maradona amewaza kukava kilomita tano kwa dakika 90 si ndio kwa hiyo ndio wakaanza kumwekea mashaka pale lakini unaona football imeendelea watu mazoezi mengi yamekuepo mm. sasa hivi watu wanakava distance 10 11 hizi kilomita wanakava wanakava hizo wachezaji kwa hiyo Maradona alishukiwa kwa hiyo distance covered ya kwenye game dakika 90 kilomita tano akasema hapa kuna tatizo na unaweza kaona hiyo tukasema hapa inahitajika elimu ya wanamichezo kuambiwa disadvantage na reaction ya madawa wanayotumia lakini wakati mwingine elimu iwe kubwa zaidi kwa sababu kuna mataifa hii yanatazama kama pride si ndio mm. uh, unakumbuka kesi ya hivi karibuni hapa ya olympic yeah. russia yeah. Mm, yeah. kesi ya russia kwenye olympic hey. walivyo walipigwa ban serikali ilibainika ime, ime support 
yeah. na michezo wake watumie hizo drama yeah, ndio yeah. ukiidi miaka ya nyuma mwaka 63 64 mm. wakati Everton anachukua ubingwa wa English Champions League yeah. Everton wali walisadikika uongozi ulipenyeza hizo dawa kwa kwa squad yeah. baadaye ligi imeisha na wachezaji wanagundua kwamba mbona tu tofauti yani msimu umeisha tu tofauti tofauti yeah. tulikuwa tunacheza kipindi mm. chochote baadaye ifanyika research wakaonekana wametumia kwa hiyo kuna wakati mwingine wachezaji hao wanaingia kwenye kwenye hii mitego kwa sababu ya pride labda ya taasisi ambao yeah. wako pale wanataka washinde hiyo kitu kwa hiyo wana, wanaitumia na hii hiyo miaka ya 60 imeanza kuchukuliwa eh, yeah. ku, kupimwa na kufungwa fungiwa lakini ukisoma history toka karne ya nyuma ya 19 huko mm. hivi vitu vilikuwepo mm. eh, hata watu wa boxing wana, wanatumia hizo wanakwambia tuongezea usugu mm. unajua kila hata watu hata hii michezo mchezo mkongwe kwenye olympic mm. mchezo wa, wa mbio za baiskeli yeah. Ndiyo miaka ya nyuma mm. ilikuwa wanafanya mm. sana wa, 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 wanaendesha muda mrefu mm. sana bila kuchoka. Hapo jamaa alisema kwamba yeye alikula nani nyama ya polini. Ndio ile kufanya wewe. Kesi yake bado 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 kesi yake bado mbichi. Kesi yake rafiki inaendelea yeah. na team Wilda wana wanasubiri hiyo. <laughs> <laughs> team Wilda baada ya kupigwa sasa yeah. wanasubiri kesi itoke akijulikana bwana alitumia hizo dawa au anazo mlini. Yeah wata 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 uwe, mnyama atakuwa ni mnyama atakuwa ni waajabu sana ambaye alimtafuna kiasi kwamba <laughs> akaweza kumwongezea nguvu anyway uh, madaktari wako wengi hapa nchini Tanzania na uzuri ni kwamba uh, kupata idea tofauti zinaweza zikawa pia darasa yeah, kwa wachezaji mm. na watazamaji wa uh, mshike mshike viwanjani hivi sasa na hivi sasa kwenye line ni naye dr wa timu ya taifa ya Tanzania timu ya soka ya taifa ya, ya Tanzania uh, dr Gibert ambaye yeye Uh, amekuwa akisafiri na timu uh, hizo na kukaa na wachezaji lakini pia akihudhuria washa zinazohusiana na masuala haya. Uh, Dokta, na mada yetu ndio kama hiyo. Uh, nini mchango wako katika mada hii? Kwa kweli tatizo kwa upande wa Tanzania sio kubwa sana japo wako watu ambao wanapenda kusitimua kus, misuri. Eh uh, kwa niaba ya kupata muonekano nzuri au kwa, kwa, kwa niaba ya kuongeza performance zao. Okay. Kwa hiyo tukiliangalia tu, lile swala kwa, kwa niaba ya kuongeza uwezo wa utendaji yani performance tunasema unapofanya vile alafu ukaingia mchezoni ukashiriki na ambao hiyo hali hawakuifanya unaleta kitu kinaitwa un, unfair challenge Kumbonekana kwa upande huu ambao dawa hizo uh, za, za kiwango hiko ingawa zinaingia kinyemela bado matumizi ya bangi yamekuwa ni makubwa na fikra za wengi zimekuwa ni kwamba bangi unaweza ukaivuta tu baadaye ukatafuna miwa yako hata kipimo kikija usikamatike sasa hii ya bangi ambayo watu wanaamini kwamba inawasukuma na inakuwa eh, kama yule uliosema kwamba inakuwa inampa mtu nguvu zaidi ya yule mwingine ili matumizi yake yako vipi kwa hapa kwetu na madhara yake yapo vipi katika eh, michezo kweli kwa hapa kwetu bado haija haijapitishwa isipokuwa bado pia haijafuatiliwa kusema kwamba uh, isitumike kwenye michezo. Wapo wanaotumia lakini kwa sababu hawafuatiliwi basi haionekani zile. Ila ni ni, ni, ni pate pia kuwakumbusha watu kwamba bangi ni moja ya drugs kama hivyo drugs nyingine ambazo zina reaction si nzuri. Uh, kwa bangi reaction yake ambayo ni mbaya zaidi kweli inakupa moral kufanya uh, vitu fulani fulani lakini tusisahau pia inakupa morali kuwa violent. E, violent in the sense kwamba unakuwa mgonjwa. Maamuzi yako katika kushusha hasira yanakuwa sio ya kawaida. Kwa hiyo hasira inapopanda basi imepanda. Ndio. Kwa wanasema kwa, kwa, kwa watu wanatumia bangi mchezoni hata kwamba imekusisimua uwe na performance ya juu lakini pia inakusisimua uwe violent kishamu kupigana na kupigana ujali. Uh, hatupendi violence kwa uh, michezo kwa uh, tumesema no kwa kutumia oh. bangi na kumekuwa kuna mara kadhaa kwenye kambi za timu ya taifa hasa wewe umekuwa ukiwakataza wachezaji kutumia soda eh, vinywaji vya soda vyenye sukari eh, nyingi lakini pia kuna aina fulani ya vinywaji vya kuongeza nguvu ambavyo pia eh, vimekuwa vina marufuku je kuna vinywaji ambavyo ni vya kuongeza nguvu vinavyoruhusiwa kwa kipimo maalum au ku, ni vyote tu ambavyo havitakiwi pamoja na soda na vinywaji ambavyo vimeruhusiwa ambazo tunaziita ni uh, sports drinks. Uh, sports drinks ni zile tu ambazo zinazinakurudishia zina elements ambazo unazipoteza wakati unafanya michezo. Uh, elements za kawaida za muhimu kabisa katika mchezaji wakati anatakiwa kufanya michezo. Uh, zile tulikuwa tumesema ziruhusiwe. Zinaitwa sports drinks. 
lakini e, ambazo haziruhusiwi infact unapokunywa soda sio kwamba ina 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 matatizo kwamba ni unfair challenge kwa mwingine ambaye hakuinywa hapana soda performance ya mchezaji anapokuwa anachukua sukari zaidi uwezekano wa yeye kuongezeka kimwili ni mkubwa sana kwa hatutaki waongezeke haraka mm-hmm. lakini at the same time anapokuwa na override ya kiwango cha sukari kwenye kwenye mwili wake pia performance yake inakuwa ndogo okay na na pombe nayo inahusika vipi katika hili pombe ni moja ya vitu ambavyo tunasema violence violence ina, inakuwa inakuwa ukorofi una unasaidiwa una zaidi na mtu ambaye pombe iko kichwani hiyo ni moja lakini mbili pombe na uwezo wa kufanya high performance haziendani mhm tatu ukiwa umelewa na unafanya uh, mazoezi uwezo wako wa kutendaji yani uwezo wako wa kusema kwamba nitafanya mazoezi kwa kiwango fulani unashuka moja ni kwa sababu una 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 uh, akili timamu by then kwa umeshalewa ya kufanya mazoezi lakini pia mbili ni kwa sababu alcohol haiendani na mchezo Kibat tunashukuru sana kwa hilo kwa sababu nalo limekuwa ni gumzo kubwa kiasi kwamba watu walikuwa nasema bwana kama vipi ukipata yale mambo yetu ya bangi bangi basi unachukua miwa tu kitafuna ukirudi uwanjani wala wakoni kichochote <laughs> umeweza kutufafanulia vizuri sana na nadhani kwamba tutakuja kuyazungumza haya baada ya kurejea uh, katika mapumziko kwa sasa tupate matangazo kisha tarejea baada ya muda mfupi mada yetu ya siku ya leo ni hiyo ambayo iko hapo kuhusiana na masuala ya kutumia dawa za kusisimua misuli katika michezo na tumerejea katika mshike mshike viwanjani mtazamaji karibu tena na leo hii tunaendelea na mada yetu ambayo inazungumzia uh, kuhusiana na matumizi hayo ya dawa za kusisimua misuli katika michezo. Tumeweza kusikia madaktari wawili wakizungumzia madhara ya uh, matumizi hayo. Lakini uh, ali pamoja na ali. Mm. Ali pamoja na ali. Mm. <laughs> Kabla hatujalichambua lile la Dr. Gibbert. Mm. Naona pia ningekuwa vizuri tusikilize kwa upande mwingine. Uh, tujaribu kuangalia katika mchezo mwingine kwa mfano mm. Masumbwi. Mm. Eh? Mm. Masumbwi yamekuwa na, na mambo mengi. Tutataka kumzungumzia Tyson Fury pale. Mm. Mm. Eh, lakini pia ngumi za ridhaa zimekuwa na sifa kubwa sana na watu wengi wamekuwa waki, uh, wakishindwa kutumia dawa hizi kutokana na kile ambacho aiba wamekiweka vipimo kabla mm kwenye Kabla. makambi yeah. na maeneo mengine. Mm, mm. Sasa hebu uh, tujiunge na Makore Mashaga, katibu mkuu wa zamani wa BFT, uh, shirikisho la ngumi Tanzania ambaye yeye amekuepo akisafiri na timu hizo na kuangalia yale ambayo yalikuwa yanajiri hasa katika masuala haya ya ma, dawa za kusisimua uh, misuli katika michezo. Uh, Makore Mashaga, mada yetu kama ambavyo umeweza kuisikia, nini mchango wako katika hilo? Ili swala imekuwa ni swala ambalo linapigwa vita sana kwa wanamichezo wametoa elimu sana kwa wanamichezo wasijishishe na madawa ya kutimua mwili kwa maana kwamba madawa ya kuongeza nguvu na hata katika mchezo wa ngumi umekuwa kunatolewa na elimu kubwa na kundi cha watu ambacho tumeundwa ambacho tuna madaktari ambacho mara nyingi wanasimamia sana kuna kwamba katika michezo hata mchezo wa ngumi hakuna bodi yoyote ambayo anaruhusiwa kucheza ambaye ana story ya kutumia madawa ya kutimua mwili au kuweza kuruhusiwa kucheza kwa mtumia hayo madawa kikubwa ambacho kimefanya kwa ajili hayo masuala ni zipo katika hatua kama mbili kwanza inapelekea kutokuwa na ushindani wa haki kwa yule ambaye atakuwa ametumia dawa za kutimua misuli na yule ambaye atakuwa hajatumia kwa kuwa katika mashindano huyu mwingine kuna kuwa kuna ushindano wa haki maana kwamba yule ambaye ametumia nguvu za kutimua misuli anakuwa na nguvu nyingi za ziada za kuweza kumshinda yule ambaye hajatumia nguvu za dawa za kutimua misuli na yote kwa yote yanatokea huyu mchezaji ambaye hajatumia nguvu za kutimua misuli kupata kipigo ambacho hakina maana yoyote na sababu nyingine ni athari za kiafya mara nyingi katika elimu ambayo tumeipata kutokana na hizo dawa za kutimua misuli ona wingi ambao wanasikia kwa muda mrefu wanapata athari kubwa sana za kiafya hasa katika moyo lakini pia katika damu wanapata athari kubwa sana na sisi kwa upande wetu wa mchezo wa ngumi 
kama nilivyokuwa nimekusha kuti hapo awali chama cha ngumi cha dunia kiko makini sana kuhakikisha kwamba kinatoa elimu kwa wanachama wake na pia Tanzania ni mmoja wa wanachama wa chama cha ngumi cha dunia na uh, kama unavyofahamu International Olympic Committee kuna maelekezo makubwa sana ambao wameshayatoa na kama unavyofahamu pia aidha ni wanachama kwa hiyo elimu hiyo ambayo imekushatolewa lakini pia la tahadhari ambazo zimekushatolewa katika machilano mbalimbali kwamba ndio yote anaweza kapimwa kwa wakati wote hiyo umecheza au kabla hujacheza inasaidia sana sababu wanachama wengi ambao ni vyama vya kiraishi wameshawapatia wanamchezo wake elimu ya kutosha na basi nzuri katika Tanzania hata katika mchezo wa ngumi hatujapata historia ya wanamichezo kuhusishwa na kutumia dawa za kupimua mikuki lakini ninachokumbuka kuna mashindano fulani ya jumuiya ya madola wenzetu wa Kenya walishawahi kupata na hizo tatizo na yule mwanamichezo alipoulizwa alisema yeye alitumia mirungi lakini pia amezoea sana kuwa regu huko ni pia sisi kwa Tanzania na Zambia elimu imeshatolewa sana kwa wanamichezo wetu kwa sababu ya hizo hali ambazo tumbia kutumia sana madawa ya kutumua misuri matokeo yake hayo na shukrani sana makore mashaga kwa mchango wako na sasa ngoja nuli kwa wachambuzi uh, mayai na kamwe sasa sitabini situmie sasa hizi ali ali mayai uh, amezungumzia ile fairness mm. kwamba inakuwa haipo kwa hiyo aliyetumia anakuwa na na kitu cha ziada kitu cha ziada ambacho ni artificial unajua kitu cha ziada bora uwe nacho nacho ndio maana kwa mfano kwa Afrika. In Afrika unajua kuna kesi nyingi. Of course ndio zipo kuna kesi za Kenya, kuna kesi e, kuna kesi nyingine kwa South Africa kwenye michuano olimpiki e, kuna kesi nyingine nafikiri kwa nchi za Afrika. Of course Nigeria. Nigeria pia ni miongoni mwa wana, wako wana michezo wengi wa Nigeria pia nao wameshawahi kukutwa na hizi kesi. Lakini mantiki anayozungumza ni hiyo kwamba katika ushindani unatakiwa ushindani huu ushindani wa asili. Nilikuwa tunaona kwenye kupitia pitia kuna kocha mmoja alikujaga alifunjaga timu ya taifa ya Hakuna elimu ya hatupewi wachezaji. Mm. Hatupewi. Wana michezo tu hatupati. Alikujaga kocha mmoja Mjerumani. Mm -hmm. Ndio akaanza kuwa anatueleza elezea lakini by that time hata uelewa sio wa kiwango hicho. Kwa sababu at least sasa hivi unaweza kutoka Google au kauliza nini. Lakini kwa hiyo mtu ana concentrate kwenye vitu vyako tu. Mpira nini vitu gani lakini yeye alikuwa amejikita katika masuala haya. Na hata akaweka wakati fulani masuala ya vyakula tunakaa pale celebration yami akamwambia sijui tu tunakula sijui tambi nini tulishindwa mm -hmm. pasta pasta tu kwenye ugali na wali tukaendelea na maharage <laughs> ili shindikana ndio kwa tueleza kuna hizo vidonge ambavyo kumbe unaweza ukachomwa sindano vika kuwezesha anavita nini majina haya ya kidaktari vina kuwezesha kukusaidia kwenye oksijeni kwenye kupumua yani kwenye kukimbia katika hali ya kawaida ukikimbia mbio si lazima mahitaji ya hewa yanakuwa makubwa yeah, yeah. kwa hiyo <laughs> sasa kuna hivyo vidonge au kuna sindano ambazo unaweza kupigwa Unaweza kuwa nakimbia hata mitamia kama kina Carl Lewis. Mm. Unakimbia mitamia lakini una hema kawaida tu. Sasa wewe katika hali ya kawaida, hivi Patrick si unakimbia mitamia. Ah. Wewe tuko mimi na mimi na wewe tunashindana. Eh. Unakimbia kabisa na wewe una hema. Alafu naona mimi niko jirani hapa, niko. Hamna fair. Hakuna fair. Hakuna fair. Kwa hiyo ushindani eh, fair ushindani ambao ni mean fair competition eh. ni lazima utushindane katika uhalisia. Kwa hiyo kwa sisi wa Afrika hakuna kesi kwa sababu ukiangalia hata hizo dawa zao treatment zetu labda umekula nsansa, umekula mlenda, umekula nswalu, eh. sio umekula eh. nini inawezekana zikawa na element hizo yeah. lakini sio zile ambazo eh, zimetengenezwa ambazo intentionally yeah. mtu anakula ili imuongezee nguvu kwa ajili ya pambano fulani. Kwa hiyo kitu ambacho mkizungumzia dokta ni kitu sahihi kwamba kinachotakiwa ni fair competition lakini elimu ni miongoni mwa vitu ambavyo eh, ni vya msingi sana hasa kwa wana michezo kuweza kujua kuanza madhara yake kwa sababu utajikita kwenye quick win hmm. kwamba wewe ushinde tu sasa hivi lakini baadaye madhara yake ni makubwa lakini hata ushindani wenyewe umeshinda tu lakini katika hali ya kawaida hautakiwa kushinda kwa sababu kuna kitu cha ziada ambacho umekitumia ambapo mwenzio ulishindana naye yeye alikuwa alikuwa natural hakuwa na kitu cha ziada kwa kama alikamwe hapa mimi napata changu kinywaji changu hapa tunasata fa kipindi masaa saba kumbe mimi nina cha ziada okay. <laughs> afu wewe unachambua lazima uchemshe <laughs> <laughs> lakini <laughs> dr gibert pale amezungumzia swala ambalo hali naye kaigusia kazungumzia mswalu kazungumzia nsansa eh, jamaika haya majani ambayo tunayasema haya bangi <laughs> yeah, yeah. bangi tunaita bangi haina kificho mm. jamaika marijuana eh, marijuana wao ni, ni kitu ambacho wanakitumia kawaida wanakitumia yeah, kawaida sana yeah. sasa hapa niligusia mwanzoni na nafikiri katika baswali yangu nilisikia nikimuulizia kuhusiana na swala bangi ambalo kwetu nalo 
Umekuwa bwana usivute banki. Uta, utapatikana na matatizo utafungiwa kucheza, umeelewa? Mm, mm. Sasa najiuliza kila mkiongea daktari kule. Mm. Hawa Jamaica. Kwa sababu <laughs> siwezi kwa hukumu kwamba ni wote, yeah. lakini katika kumi labda uwezi kukosa mmoja au wawili. Uh, kikubwa ambacho ukiwasikiliza madaktari wanazungumza mm. hasa hasa kuhusu bangi haina haina uiano moja kwa moja yani haijakuwa scientific proof kwamba ina add advantage ya ya, ya mtu kwa mfano nguvu mm. au hiyo masuala ya hewa hapana sana sana bangi atakwambia na kuongezea usugu uh, unakuwa una maamuzi ambayo uh, kwa wakati ule pengine ukiwa huko sawa uwezi kuyafanya kwa ni aina reckless na reckless mm. aina fulani ya, ya drugs ambayo uh, kwenye competition wanasema inamwathiri zaidi mtumiaji kulio kumpa faida ya kutengeneza eh, yof, kupata faida ya ziada dhidi ya mpinzani wake sio kama inaelewa ndio kama nilivogusia kuhusu pombe yeah. yani kuna vitu unatumia vinatengeneza madhara kwako na haviongezi advantage kwenye 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 hii kwenye hiyo namna hiyo unaenda kushiriki kwa hiyo ziko namna ambao vidongo vimevielekeza hapo na hiyo wada walitoa hiyo hiyo list ya dawa ambazo haziruhusiwi sasa ikaja ikaja argument kwamba hizi dawa kuna wakati mwingine kwa mfano kuna vidonge ukitumia mm. kwenye yule mchezo ambao wana wana wanalenga shabaf kwa hizo mikuki au mm. kulenga mm. targets yeah, yeah. kuna vidonge ambazo ni dawa za kichwa especially dawa za kichwa lakini mm. uki una, watu wanazitumia wana michezo kwa ajili ya kuongezea utulivu yani una unaiua kabisa kazi ya kichwa afu ina concentrate same moja ganzi yes inapiga ganzi kwa hiyo unakwenda kushiriki hapa lakini basi yes kwa hiyo <laughs> ziko dawa tofauti tofauti ambazo <laughs> zinaingia kwa ajili ya matumizi mengine and then watu wanatumia ndio hiyo wanasema kudhamiria au kuto kudhamiria sasa hapo ndiko wada waka, waka, wakatoa zile form Ndiyo. na ikabadilishwa kwamba tutakuwa tunapima in competition na na uh, out of competition. Kwa sababu tutakuwa tunapima mkiwa mnakuja kwenye michuano, mpo kwenye michuano na baada pia mm. mtakuwa tunapima bila taarifa. Bila taarifa. Yeye anakuja tu kwenye kemp mm. yako, hadi mahali unakwenda kushiriki Olympic, tunataka tukupime. Mm. Kwa hiyo atachukua sample yako either mkojo au damu, wataondoka nayo. Yeah. Watakwenda kuipima. Kwa hiyo hiyo imetengeneza eh, kwenye ile form sasa imetengeneza kwamba hata kama ukiwa unatumia kwa ajili ya maratizo, na maratizo ya moyo, mm. and then ukatumia vile vidonge. Yeah kwenye fomu ukijaza kwamba nimetumia hii vidonge kwa sababu hii na hii na hii ikithibitia kwenye vipimo then unaruhusiwa uendelee kwa sababu umetumia hivyo kwa ajili ya kukutia hali umenipa chance eh, moja kidogo nakumbuka mm. alikuwa Rio Ferdinand eh eh Rio Ferdinand nakumbuka ile 2003 alikuwa anakwenda shopping akaambiwa katakiwa kwenda kupimwa yeah. yeah. eh, akaondoka <laughs> hakwenda kwa sababu wale wanakusikiza kwa sababu yeah, mikataba ambayo ulisaini FIFA mm. wakati wowote ile kamiti ya eh wakati wowote muda wowote wakitaka kukupima wanakupima as far as Rio Ferdinand akaondoka akasema alikuwa anaenda shopping lakini alikuwa fine. <laughs> Na sasa 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 nije 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 katika hili. Nije katika hili. Katika vitu ambavyo Tanzania ime 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 imebarikiwa. Maana Tanzania imebarikiwa katika mambo mengi. Mimi mara nyingi naita Tanzania ni Eden. Mm. Yaani mimi mm. naita ni Eden kwa sababu eh, yale yote yale nayojua yale nayoona kwenye Eden naona yako Tanzania. Yapo. Tuna. Yapo hapo. Bwana mimi nimeona Eden. Eh eh. Wewe nimekuona pia. Jambo la kwa vijana wote wamebarikiwa. Kwa hiyo wewe pia uko Vijana wa umri wako. Sisi na vitu pije magoti. Naam, ambacho nakizungumzia hapa ni kwamba baraka hizi ni kwamba tunaye mmoja kati ya madaktari ambao ni wajumbe. katika kamati ya 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 tiba ya shirikisho la soka barani Afrika Cup, Dr. Mariale. Eh? Dr. Mariale yeye Nadhani amekuwa akihusika kwa njia moja au mm. nyingine. Na inawezekana tukimuuliza vizuri, inawezekana ni mmoja wa watu wale ambao walienda kumshtukiza Rio Ferdinand. Kwa sababu wanaenda kupima. na tuko naye online sasa hivi Dr. Mariale. Dr. Mariale kwa kweli uh, mada yetu leo imejaa madaktari na wameweza kutupa vitu ambavyo tulikuwa hatuvifahamu kwa undani. Biology ikiwa imejaa ndani yake. Lakini mada ndio hiyo Dr. Mariale. Labda uh, kwa kwewe unadhani uh, nini ambacho unaweza ukatudondoshe hapa? kina ambacho kitatuelimisha kuhusiana na mada hii. Labda kwanza kabla ya kuzungumzia madhara, mhm. Labda tuelezee ufafanuzi wa nini hata tunapozungumzia eh madawa au njia za kusimua misuli. Sawa sawa. Eh tumekuwa tukizungumzia kwamba tunaweza ka fair play, tunaweza ka mchezo mchezo wa haki, mchezo na ulingana kwa kila mchezaji. Sasa katika vipindi vya nyuma kumalikana kwamba kuna wachezaji kwa makusudi au kwa bahati mbaya kuna vitu wanavyovitumia kwa kujua au kwa kujua 
Na hii imefanya watu wakafanya hata kutunji sana kuweza kugundua bilicho. Sasa kuna makundi ya madawa au vitu vinavyofanyika ambavyo vinatumiwa na hawa wachezaji. Kuna vitu vinaitwa hormones. Hormones ni nini? Chemical ambazo zinatengenezwa mwilini katika kumfanya mtu aonekane ni mwanaume au ni mwanamke. Sasa kwa wanaume una homoni inaitwa testosterone ambayo ndio ilikuwa ya kwanza inaanza kutumika kwamba watu wanajiongezea homoni hii kwenye miili yao ili wajenge wajenge jenge misuli zaidi ionekane ana nguvu zaidi mhm and then kuna kuna chembe chembe nyingine za 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 vitu vinaitwa steroids ambazo hizi vile vile zinazotengenezwa mwilini lakini watu wanajiongezea steroids na tofauti ili ziweze kumruhusu labda mwili wake kuwa mzuri zaidi wewe kujenga zaidi kwa ajili ya perform zaidi kuliko wengine. Alafu kuna madawa mengine ambayo yenyewe ni vitu zinaitwa dawa. Ambazo hizi zinakufanya upunguze maji mwilini. Kuna maji mwilini maana yake damu yako itakuwa high concentrated na red blood cells zinaweza zikachukua mfumo zaidi. Mhm. Lakini hapa katikati kwa kuonekana tena kuna mtu mwingine ambaye sasa sio wa madawa tena. Ndiyo. Lakini watu wanaweza wakatoa damu yako wakaweka pembeni wakaweka wakacheza waka na vitu kwenye 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 red cells wakakurudishia na ikaonekana inaongeza. Alafu kaje madawa mengine ambayo ni madawa ya kawaida kabisa ambayo tunatumia kwa magonjwa ya kawaida kabisa. Magonjwa ya pressure haya, magonjwa ya kongo kichwa na nitakiwa mfano wa karibuni dawa kama codeine kwa mfano. Ndiyo kuna ile yenyewe ina dawa ambayo kwa kawaida tunaitumia kwa lukani kwa ajili ya kunywa kichwa na nini lakini ile inakufanya utulize nervi zako sasa ukiangalia wanakafuta kwamba wachezaji kama hawa wa nani wa wa mishali hawa wana wenye shabaha wa mishali wanatumia sana kwa nini kuweza ku concentrate na kwamba hapati zile famous kutoni kutoroke ile kwa hiyo hiyo nayo inaitwa doping sasa ile dhana ya zamani kwamba lazima utumie kitu ambacho kitakudhuru ikao inapotoka alafu kuna vitu vingine kama pombe kaingizwa kwa ndani madhara ya bangi kwa mfano heroin hizi la kuzidi kiasi ingawa wetu bangi wanaita social injection drug squeeze lakini kwa kiwango fulani ina madhara yake okay sasa nikija kwenye swali lako hizi hormones kwa mfano hizi testosterone ambazo ni za kiume unajua kabisa yenyewe zina zitaanza kukubalika kama na mwanamke zitakubadilisha utakuwa na nani na matatizo ya nani ya mwili wako huwa sio tike tena unaweza kupata mwele unaweza kupata mchele ukija kwenye sile hizo hizo zitaanza kuharibu na kuweka matatizo ya moyo kwa hiyo yote haya baada ya siku tatu ya wewe kuonekana una good performance itakuja kukuhudhuru kwenye kiasi yako okay sasa doctor katika 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 hili sasa Uh, umeweza kutuwekea vizuri sana jinsi watu wanavyoweza wakacheza na damu yako na tumeona kwamba ni swala ambalo linapigwa vita katika michezo uh, sasa ni nini ambacho kinatumika ili haki itendeke uh, kuweza kupata kipimo sahihi cha mtu ambaye alitakiwa kufanyiwa kipimo na kisiwe kikachukuliwa kipimo cha mtu mwingine kuna nani kuna shirikisho linaloitwa WADA WADA ni waweza anti doping agency ambao basically wao ndio wasimamizi wa 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 wa, wa, wa nani e, vipimo vyote mm -hmm. lakini wametoa copyright na na, na code kwenye mashirika makubwa haya kama FIFA kwa FIFA nao wana FIFA nani FIFA continent to change na federation kuna wana tatu wana copa kafu kwa hiyo wana tunatumia code zile kuhakiki kimo sasa ndara nyingi tunatumia damu mko hiyo ambayo mikojo ile inachukuliwa kwenda kwa coach ya vipimo na ni standardized standardized ina 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 taratibu zake na kuna kitu kingine cha damu na sasa hivi kuna kitu kinaitwa biological factors ambacho ni kimanga sasa hii vipimo hivi vina kitu kinaitwa in competition au out of competition kwamba wakati wa mashindano au nje ya mashindano sasa kwa fair enough walianzisha hiyo out of competition kwamba inawezekana mchezaji huyu anatumia mpaka kipindi fulani anajua kwamba ile itakuwa haipo tena kwenye timu yake lakini mchezaji anga msuri wake kwa hiyo anakuja kwenye mashindano utakimpima utamkuta negative lakini wakati ule ukimkuta out of competition 
utakuta anatumia kile kitu. Kwa hiyo hivyo ndio vitu ambavyo vinafanyika. Kumoni za wachezaji wanaangalia na kwenye biological passport ni kwamba anakuwa anachukuliwa vipimo mara kwa mara huko wanaangalia damu yake inavyobadilika na na, na chembe chembe ya vitu anavyotumia. Oh. Lakini vile vile kuna kitu ambacho kimefanywa sasa hivi kwa sababu wanarisikao ni binadamu. Hmm. Na kwa sababu ni binadamu wanaumwa kweli. Na kwa sababu wanaumwa kweli wanaweza kabisa kutumia hizi dawa. Kwa, kwa matibabu maalumu. Kwa hiyo mchezaji anapokuwa na anaandikiwa na daktari wake dawa ambayo inajulikana kabisa kwamba haikubaliki kuna kitu kinaitwa user therapeutic exemption. Ndiyo. Ni fomu maalumu ambayo inajazwa inapelekwa kwa hiyo ikikubaliwa iki basi leta kama mahali na kwa kipimo akakutwa na kiwango kile cha kitabibu sasa ndio sababu hizi dawa zina 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 pressure zake kama ile muda fulani na kiasi fulani kwa tiba fulani sasa akikuta na kile kiwango cha tiba cha ugonjwa ule then huyu anaenda anaweza kuendelea kuchinja lakini akikuta kimezidi kiwango kile cha tiba then huyu anaadhibiwa anakuambia asante sana dr Paul Mariale kwa hilo la msingi kabisa na bila shaka watazamaji na wachezaji ambao wanaendelea kuangalia Azam TV hivi sasa kipindi cha mshike mshike viwanjani watakuwa wamepata elimu ya kutosha na wale ambao wako eh, online wakiingia wakipitia katika kurasa zetu uh, za Twitter za, za uh, uh, face, uh, Facebook pamoja na uh, Instagram watakuwa nafaidika uh, ali kamwe ali mayai mm. amezungumza mambo mengi lakini katika jambo moja wapo ambalo ameligusia hapa anasema kwamba kwa mfano mchezaji alikamwe mm. ana matatizo fulani anaandikiwa na daktari kutumia dawa ambayo si ruksa mm. kutumika michezoni mm. kuna fomu ambayo inajazwa mm. na anatumia ile dawa mm. lakini panga leze kakuangukia kama kile kiwango kikaje kaonekana si kile ambacho si kile ambacho alikupa yes. daktari Yes kwa sababu kuna kuna kiwango kinatengenezwa cha mm -hmm. hizo dawa kwa nao kwa sababu inawezekana mtu akawa ana ugonjwa wa moyo mm -hmm. akatumia vidonge ambavyo havi havi havi, 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 havi kwenye michezo lakini anavitumia kama tiba na ndio maana hizo dawa bado zipo yani mtu anatumia kama tiba mm -hmm. kwa ajili ya kujitibu sasa hiyo fomu ikija unaijaza kwamba alikuwa na maradhi haya anatumia hivi donge kwa hiyo akienda kupima kile kipimo wanaangalia kiwango cha cha ile dawa ambayo iko mwili wako ikiwa fair una una, una kwenye competition na tayari umetumia. Kwa hiyo cha muhimu ni kukumbuka hasa mara nyingi sana kesi nyingi zilizoibuka katikati wan, wana michezo wengi huwa wana wana, wana ficha hiyo. Wanahisi kwamba wakiandika na kuwa tatizo. Kwa hiyo huwa wana ficha kwenye ile form. Yeah. Na unajua bado wameweka hiyo yani mashinano yote kuna hiyo kuna hiyo form kabisa inakuja kila mtu anajaza dawa zilizotumia mm. kwa muda fulani kipindi mm. fulani dawa gani litumia kwa hata walikuwa na umo wanaandika hapa litumia dawa fada 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 sababu sio Tanzania au Afrika mm. hatuna tamaduni za kuzingatia sana afya yetu mm. kwa hiyo kwenye kuandika mtu akasahau mm. au anapouzia tu kwamba ah mimi nishapona sina haja kulipoti ugonjwa yeah. unakuwa na umo kwa hiyo inafia kwenye cool, tournament inaonekana una hizo dawa mwilini then una kwa qualified yeah naam ali kwa kumalizia ni kweli kwenye tournament yote huwa kuna hiyo form ambayo lazima ujaze mm -hmm. kwa sababu ni masuala ya kiafya kwa hiyo lazima ujaze kama kuna hichi kuna hichi kuna hichi kama kuna dawa ambayo haimu kama alivyosema Ali kama kuna dawa ambayo haimu kwenye zile ambazo ziko band mm -hmm. lakini unatumia kwa ajili ya treatment unajaza daktari wako anajaza na anathibitisha kwamba huyu ni kwa ajili ya treatment sio kwa ajili ya kumwezesha kwa hiyo ukienda kwenye performance na kumbuka Sergio Ramos ni miongoni mwa watu ambao mm -hmm. walipigiwa sana kelele kwenye mechi moja alicheza Real Madrid na nani akapigiwa sana kelele kwamba haiwezekani bana yani performance yake huyu <laughs> haiwezekani lazima apimwe mm -hmm. Wada sio alisema nini kitu kama hicho yeah. lakini walimwakiu sana kutokana na performance yake katika mechi hiyo yeah. kutokana na mekimbio ambayo Alikuwa watu tu binafsi waliweza kualculate na wakaona kwamba inawezekana kuna kitu cha ziada ambacho wamekipata ambacho kimemwezesha kuperform tofauti na vile ambavyo wana perform lakini ukiangalia e, bezi chanzo cha madawa haya mm. ni ethics ni maadili mm. yani ukiangalia wengi waliotengeneza haya madawa hawakutengeneza kwa ajili ya kutibu walitengeneza kwa ajili ya ushindani kwenye mashindano mm. haya ya especially mashindano yote mm. ambayo ni makubwa kwa sababu ukiangalia kwa mfano kama walikuwa wanazungumzia pale kamwe nchi kama Russia changia enzi hizo enza umoja wa Soviet kipindi hicho mm. miaka ya 60 walikuwa wanatengeneza na ilikuwa ni wanasema ni state sponsored doping mm. yani ni serikali inawezesha wale wana michezo wapate hizo nguvu za ziada wakienda mm. kwenye mashindano mm. na ndio sababu ile Olympic ya sama Olympic mm. ya mwaka 
e, 80 of course ilikuwa 80 yeah. eh hey, imefanyika Moscow yeah. walichukua medali nyingi sana Warusi yeah. hadi kukawa kuna malalamiko makubwa alafu 84 ikafanyika Los Angeles kipindi kile kuna vita baridi yeah. ikafanyika Marekani eh, hawakwenda kushiriki wa Marekani nao wakachukua medali 86 kwa hiyo ni miongoni mwa vitu ambavyo bado yani ukiangalia chanzo cha haya madawa haya ambayo yameingia kwa ajili ya kuongeza nguvu ni ushindani lakini ni kwa viongozi kutokuwa na maadili kutokuwa na ethics ndio maana wanatengeneza wa cheat cha msingi tu wapate medali au wapate vikombe at the end of the day waonekane kama ni wabingwa wakati e, kuna cheating ndani ya huo ubingwa ambao wameupata naam shukrani sana dabo ali kwa kuweza kuwezesha mshike mshike viwanjani lakini washukuru pia e, washiriki wa mada yetu madaktari ambao e, dr mankemwa dr gibert pamoja na pia na dr pomariale na bwana makole mashaga kwa kuweza kuchangia yale ambayo yapo katika mada ya siku ya leo. Kesho pia e, mada nyingine itakuwepo hapa na usikose muda kama huu kuweza kuchangia. Lakini hali e, pamoja na hali mada haya hayata msao Ben Johnson. Ben Johnson wakana. Kalen sio gari